আসসালামু আলাইকুম वेलकम ব্যাক গাইস সো যেহেতু আমার এখন পর্যন্ত চ্যানেলের সবচেয়ে फेमस ভিডিও হলো সাস অ্যাডমিশন টেল সাস प्रिपरेशन টিপস এন্ড ট্রিক্স সো এখানে আসলে আমি আমার সাস এ পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা আর সেখানে হালকা प्रिपरेशन নিয়ে কথা বলার ট্রাই করছি যেহেতু ভিডিওটা 10k ভিউজ হয়েছে যেন সাবস্ক্রাইবারে মাত্র মনে হয় 4k সো অ্যাকচুয়ালি মনে হয় মানুষজন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেক বেশি ভালোবাসে সো যেহেতু তোমরা অনেক বেশি ভালোবাসো তোমাদের অনেক চাহিদা আছে সো আমি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন থেকে বলার ট্রাই করব যে সিলেট এর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতিটা শুরু থেকে কি হওয়া দরকার ফ্রম এ টু জেড একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি হওয়া দরকার সো আসলে জানা নেই এখন কথা হলো টিপিক্যাল ইউটিউবের ভিডিওর মতো তুমি ভিডিওটা টাইটেল দেখবা সাস प्रिपरेशन ঢুকে দেখবা সাসটার বর্ণনা দিচ্ছে বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে সাস্ট অবস্থিত তেরোটি ডিপার্টমেন্ট এতগুলো স্যার হ্যান্ড ভাই আমি সাস্ট কি জানি না আমি তো জানি আমি আসছি এখানে প্রিপারেশন দেখতে কি পড়বো এটা বলেন ভাই এটা হলো মেন টার্গেট আমাদের যে আমরা সাস্ট কি এটা জানি কয়টা ডিপার্টমেন্ট কি আছে এভরিথিং জানি আমরা এখন মেনলি প্রিপারেশন নিয়ে কথা বলবো জাস্ট ট্রু সাস্ট যদি তুমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে চাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ কি সিএসি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকজন প্রাণ কি মোহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যার সো সাস্টে সিএসি একদম হয়তো অনেকের মতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সো যদি তোমার এইটা টার্গেট থাকে যদি তোমার এইটা টার্গেট থাকে যদি তুমি ফার্স্ট টাইম হোক বা সেকেন্ড টাইম হোক তোমার যদি এইটাই টার্গেট থাকে তাহলে তোমার মেইন যে জিনিসটার উপর ফোকাস করতে হবে সেটা হলো প্রবলেম সলভিং কথা হলো আমি বুয়েটের জন্য যে ভিডিওটা বানিয়েছিলাম সেখানেও আমি কিন্তু বলি না যে প্রবলেম সলভিং এর উপর তোমাকে ফোকাস করতে হবে বাট আমি সিগনিফিকেন্টলি সাস্টের জন্য বলছি প্রবলেম সলভিং এর উপর ফোকাস করতে হবে কেন কারণ একমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়টাতে আমার পরীক্ষা দিয়ে মনে হয়েছে যে আমি তাদের কাছে এটা কিছু না লিটারালি কিচ্ছু না কারণ একমাত্র সাস্টের কোশ্চেনই মনে হয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি তারা হয়তো বা প্যাটার্ন ফলো করে হয়তো বা কমন দেয় হয়তো বা রিপিট দেয় বাট তারা একটা জিনিস খুব ভালো মতো এনসিওর করে যে তুমি প্রবলেম সলভ করতে পারো কি না বিষয়টা এরকম অনেকটা ম্যাথ অলিম্পিয়াডের মতো বা ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের মতো যারা ম্যাথ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড দাও তারা তো জানো যে মনে হয় ব্রোঞ্জ মেডেল বা ইন্টারন্যাশনাল মেডেল থাকলে সাস্টে একটা কোটা থাকে তোমাদের তাই না আমি এটা নিয়ে কথা বলবো না বাট অনেকটাই অলিম্পিয়াডের মতো কেন কারণ এই জায়গায় কি এনসিওর করা হয় এই অলিম্পিয়াডগুলোতে তোমার পাড়া জিনিসে দিবে বাট ঘুরায় বাট তুমি প্রবলেম সলভ করতে পারো কি না তুমি প্রবলেম সলভিং যদি পারো তোমার সাস্টে ইজিলি চান্স হবে সো আমাদের ফুল প্রস্তুতিটা ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ার থেকেও যেই টাইমে তুমি ভিডিওটা দেখো ফুল প্রস্তুতির মূল গোড়া শুরু প্রবলেম সলভিং তুমি যদি প্রবলেম আমাদের টার্গেট হলো আমরা প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি অনেক ভালো করো সো এখন আমরা চলে আসি কি কি বই পড়বো বুকস বুকস ম্যাথ নর্মাল যা পড়ি তাই কেতাব উদ্দিন স্যারের বই ঠিক আছে ফিজিক্স ইসাক স্যার সাথে প্রামাণিক স্যার সাথে অন্য যে কোনো স্যারের একজন বই অন্য যে কোনো একটা স্যারের বই তার সাথে বিদেশি বই এখন বিদেশি বই কি ভাইয়া আমার একটা ভিডিও আছে বইটা টপ টেন হওয়ার জন্য বই ওই বিদেশি বইগুলো তুমি দেখতে পারো কারণ সাস্টে ফিজিক কোশ্চেন লেভেলে হয় সেই লেভেলে সো বিদেশি বই যে কোনো সাথে একটা রাখতে পারো এনিথিং তুমি ওই বইটা টপ টেন হওয়ার যে বইগুলো নাম বলছি ওখান থেকে যে কোনো একটা ঢুকে ফিজিক্স তিন নাম্বার হলো কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রির জন্য তোমাকে অবশ্যই নতুন গুহ স্যার করতে হবে কারণ কেমিস্ট্রি সাস্টে টাফ হয় নতুন গুহ প্লাস নতুন হাজারি তার সাথে তার সাথে অবশ্যই তোমাকে পুরাতন হাজারি স্যার করতে হবে আই রিপিট পুরাতন হাজারি স্যার পড়তেই হবে যদি তুমি গোটা পুরাতন হাজারি স্যার না পড়তে পারো তাহলে তুমি যাস যাতে অ্যাটলিস্ট এটা জৈব যৌগটা পড়ে যাও পুরাতন হাজারি স্যার জৈব যৌগ মাস সো বুক সিলেকশন হয়ে গেছে ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি দেন আমি গাইড সিলেকশন কি করবো স্বাস্থ্যের জন্য কি কি গাইড আছে বাজারে প্রথম কথা হইল ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট উদ্ভাসের কনসেপ্ট বুক ঠিক আছে কনসেপ্ট বুক প্লাস কনসেপ্ট বুকের প্র্যাকটিস প্রবলেম দেন দুই নাম্বার উদ্ভাসের প্র্যাকটিস বুক এগুলো হলো মাস্ট তিন নাম্বার অ্যান্ড এইটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট উদ্ভাসের ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংক ঠিক আছে চার নাম্বার সাস্টের যে কোনো কোশ্চেন ব্যাংক পার্সোনাল ওপিনিয়ন হলো সাস্ট কিউ কোশ্চেন ব্যাংক সাস্ট কিউ এর স্পেশালিটি কি কোশ্চেন দেয় প্লাস কোশ্চেন রিলেটেড ব্যাখ্যা দেয় প্লাস কোশ্চেন রিলেটেড আরো একটা কোশ্চেন দেয় সো সাস্ট কিউ বেস এই চারটা বই গাইড হিসেবে তোমাকে মাস্ট বি ফলো করতে হবে এখন কথা হলো এই যে এই প্রথম তিনটা এইগুলো আমার জন্য উদ্ভাসী ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করার সময় পায় 
বাট তুমি যদি চাও যে ফার্স্টে সেকেন্ডে বা আগে থেকে বা সেকেন্ড টাইম করবা এগুলো তোমাকে কালেক্ট করে দিতে হবে কোথায় কালেক্ট করতে পারো আমি বিক্রি করি আমার কিছু লাভ হয় ঠিক আছে সো তুমি আমার নিচে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে এই চারটা বই তুমি পাই যাবা ঠিক আছে সো আমার কাছ থেকে নিতে পারো কার কাছ থেকে নাও তোমাকে কালেক্ট করতে হবে এগুলো উদ্ভাসের ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন নয় নট বোর্ড কোশ্চেন নয় ঠিক আছে গেল গাইড বই শেষ মেইন বই শেষ বই সিলেকশনের আলোচনা শেষ দেন আমরা কি পড়ব পড়ব কিভাবে যে এই বইগুলা সিলেক্ট করলাম এবার আমি পড়ব কিভাবে তোমাকে একটা জিনিস খুব ভালো মতো মাথায় রাখতে হবে প্রবলেম সলভিং তুমি যে কোনো একটা চ্যাপ্টার মেইন বই থেকে পড়বা সো তিন স্টেপ প্রথমে হলো চ্যাপ্টার পড়লাম চ্যাপ্টারটা পড়ছি সেকেন্ড স্টেপ এইবার তোমাকে তিন ধাপে প্রবলেম সলভিং করতে হবে প্রবলেম সলভিং করতে হবে গাইড বই থেকে আমি এটা কখনো বলছেন এটা বইটার জন্য এটা জাস্ট ফর সাস্ট এটা কিন্তু গুলাই না জাস্ট ফর সাস্ট সো প্রথমে তোমাকে সলভ করতে হবে সাস্ট কিউ সাস্টের কোশ্চেন ব্যাংক যে একটা চ্যাপ্টার পড়লাম ওই চ্যাপ্টার আন্ডারে সাস্ট কি কোশ্চেন করছে গেল তিন নাম্বার ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংক ওই চ্যাপ্টার আন্ডারে ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংক এম সি কিউ আর রিটেন কি কি আসছে চার নাম্বার এবার তুমি পড়বা হলো উদ্ভাসের কনসেপ্ট বুক কনসেপ্ট বুকের প্র্যাকটিস প্রবলেমস এ বেশি ফোকাস করবা কারণ আমরা প্রবলেম সলভিং যত বেশি করব সাস্টের জন্য তত বেশি প্রস্তুত হব আর কনসেপ্ট বুকে যে লেভেলের क्वेश्चन দেয় ভাই আধা নষ্ট হয় বহুত কঠিন क्वेश्चन দেয় সো সাস্টের কনসেপ্ট বুক পড়া অভ্যাসের দেন লাস্ট এটা হলো একদম এক্সট্রিম এটা হলো ফর মানে এই লেভেলের স্টুডেন্ট উদ্ভাসের প্র্যাকটিস বুক উদ্ভাসের প্র্যাকটিস বুক উদ্ভাসের প্র্যাকটিস বুকের দেওয়া শুধুমাত্র প্র্যাকটিসই দেওয়া আছে প্রচুর প্রবলেমস দেওয়া আছে এগুলো এই এবং এগুলো প্রত্যেকটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং উদ্ভাসে হ্যাঁ নট ভার্সিটি সো উদ্ভাসের প্র্যাকটিস বুক থেকে তুমি যে সকল ম্যাথ আছে বা যে সকল টপিকের উপর क्वेश्चन आंसर আছে ওগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো এই যে চার স্টেপে প্র্যাকটিস করলে না দেন তুমি একটা চ্যাপ্টারের উপর ফুললি প্রিপেয়ার্ড ফর সাস্ট মানে এখন তুমি যেহেতু এতগুলো জায়গার প্রবলেম সলভিং করছো এত কঠিন কঠিন প্রবলেম সলভিং করছো এখন তোমার বলা যায় যে এই চ্যাপ্টারটা পড়া শেষ এইভাবে প্রত্যেকটা বইয়ের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার এই সিরিয়ালে শেষ করতে হবে এখন এগুলো শেষ করে টোরে আসে তুমি যদি আরও কিছু চাও আমার কাছে আরও আছে আরও কিছু হইল উদ্ভাস উইকলি কোশ্চেন্স উইকলি সলিউশন বুকস উদ্ভাস ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করতে গেলে তোমাদের বড় ভাইয়েরা একটা করে উইকলি টেস্ট দেয় উইকলি টেস্টে একটা করে সলিউশন বুক দেয় ঠিক আছে সো তুমি যদি ওই সলিউশন বুকটা কালেক্ট করো ওখানে দেখবো ওদের ডেইলি কোশ্চেন প্লাস উইকলি কোশ্চেন সলভ দেওয়া আছে ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং ওই কোশ্চেনগুলো অনেক হাই লেভেলের টাফ টাফ কোশ্চেন আমাদের টার্গেট হলো আমরা টাফ কোশ্চেন দিব সলভ করব সো উদ্ভাসের এই পুরাতন সলিউশন বুকগুলো কালেক্ট করে সলভ করতে পারো যদি আমাদের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করো হয়তো বা আমরা কোনো একজন সিনিয়রের সাথে তোমাকে কথা বলাই দেবো সে হয়তো বা তোমাকে এই সলিউশন বুকগুলো ম্যাচ করে দিতে পারে ওকে গেল এগুলো হলো মানে প্র্যাকটিস করার জায়গাগুলো গেল পড়ব কীভাবে গেল এখন লাস্ট যেহেতু এ টু জেড লাস্ট বাট নট লিস্ট কি করব পরীক্ষার হলে এক্সাম হল স্ট্র্যাটেজি ফর সাস্ট এক্সাম হল স্ট্র্যাটেজি কথা হইল আমরা খুব ভালো মতোই জানি যে সাস্ট প্রবলেম সলভিংয়ের উপর ফোকাস করেন ওকে এটা সবাই জানি বাট সাস্টে চান্স পাইতে গেলে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বেশি দাগানো যাবে না আই রিপিট বেশি দাগানো যাবে না মনে রাখবা সাস্টের কোশ্চেনের স্পেশাল কি হইল তুমি যত করেই বাপ হও না কেন সাস্টের কাছে তুমি কচু আবার একই রেল তুমি যদি বেশি দাগায় আসো সাস্টের কোশ্চেনের স্পেশালিটি হইলো যে তোমার দেখে মনে হবে যে এটা উত্তর আরে হ্যাঁ এ তো উত্তর আমার উত্তর তো দশ আসা অপশনে বাট পাশে একটা উত্তর ছিল বারো বাই দি বাই বারো ওরা ভুল উত্তরটা অবশ্যই দিবে পাঁচটা অপশনে যেহেতু ভুল উত্তরটা অবশ্যই অপশনে দেবে কেন সো বেশি দাগানো যাবে না যা দাগাবা সলিড দাগাবা এক্সাক্ট সিক্সটি পার্সেন্ট বা সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যান্সার করলে প্লেস শিওর সে এক্সাক্ট সলিড উত্তর দেখায় আসবা যে করে দেখবা শিওর দেখাবা রিক্স নেওয়ার কথা আমি বলতেছি না কেন দুই নাম্বার ক্যালকুলেটারে ফার্স্ট তোমাকে ক্যালকুলেটারে প্রচুর ফার্স্ট হইতে হবে তুমি যদি ক্যালকুলেটারে ফার্স্ট না হও তোমার ফার্স্টে চান্স পাওয়া দুঃখ আছে কারণ ওখানে সবাই ক্যালকুলেটারে ফার্স্ট তুমি যদি ফার্স্ট না হও সমস্যা এবং এই ক্ষেত্রে আমি নাইন নাইনটি ওয়ান ইএক্স বেশি সাপোর্ট করব কেন কারণ এটা বেটার এটাতে শর্টকাটে হয় এটাতে তাড়াতাড়ি হয় ভাই আমি এম এস ছাড়া পাই না বিষয়টা হলো কেমন এটা জানো ধরো একটা যুদ্ধে সবাই ধাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে হ্যাঁ তলোয়ার আছে সবার হাতে তুমি এবার বললো ভাই আমি চাকু নিয়ে যুদ্ধ করবো এখন কথা হলো হইতে পারে তুমি চাকুতে এত ভালো যে তুমি আরো দশজন কাকে মারা খেলাতে পার
তুমি হাজারটা ফাংশন কম পাবা তুমি আরো স্লো হবা সো নাইন নাইনটি ওয়ান এক্সটা ইউজ করো ক্যালকুলেটার ফার্স্ট হইলাম তিন নাম্বার পরীক্ষার হলে বেশি তো দাগাবা না ক্যালকুলেটার ফার্স্ট হইলাম পরীক্ষার হলে খাতা সরায় রাখা শিখতে হবে খাতা সরায় রাখা জিনিসটা কেমন ফার্স্ট কোশ্চেনে এমন একটা পর্যায়ে আসবে যে এই জায়গায় তুমি মোটামুটি যা যা পাড়া সব দাগাই ফেলছো অ্যান্ড আমি তুমি আমার কথা মাথায় রাখছিলাম তুমি বেশি দাগাও নাই এবার তুমি বসে আসো একটা পর্যায়ে আসে অনেকদিন বসে থাকে এই সময় একটা মাথায় চুলকানি উঠে চুলকানিটা কি আচ্ছা একটু দাগে তো ক্ষম হচ্ছে এই করে আমার স্বাস্থ্যের পজিশন পঁয়তাল্লিশে চলে গেছিল আমার টপ টেনে থাকার কথা কিন্তু আমি ঢুকতে চলে গেছি পঁয়তাল্লিশে কেন লাস্ট তিরিশ মিনিটে আমি লোভ সংবরণ করতে হয় আমার আচ্ছা এটা তো এটা এমন হচ্ছে আচ্ছা এই দাগাই দেয় এই যে দাগাইলাম মাইনাস খেয়ে নাই মাইনাস খাওয়া যাবে না সো যখন মনে হয়েছে যে না আমি আমার রিকোয়ার টাইম রিকোয়ার যতগুলো উত্তর করার ফিল আপ করছি খাতা মাছ করে সাইডে রাখা দাও শেষ কেন এইবার শাস্ত্রের আরেকটা কাহিনী যে শাস্ত্রে পরীক্ষা দিতে গেলে তোমাদের হলো একটা জিনিস সাবধানতা মাথায় রাখবা যে ওদের সিট কিন্তু অনেক দূরে দূরে পড়ে লাইক যেমন ঢাকা ভার্সিটির সিট যদি উত্তরার কোনো একটা জায়গায় পড়ে তোমার যেমন মনে হবে যে ভাই এত দূরে জ্ঞান ঠিক তেমনই সিলেট টের অনেক দূরে দূরে সিটগুলো পড়ে সো তুমি যদি আগের দিন সিলেটে যাও অ্যাটলিস্ট নিজের সেন্টারটা কোথায় ওটার আশপাশে ওটা ট্রাই করবো কারণ আমার যেটা ঘটনা হয়েছিল আমাদের অনেক ফ্রেন্ডেরই ঘটনা হয়েছিল যে যেমন আমার ফ্রেন্ড অনেক মজুমদার ও নিজের শাস্তে পাঁচ মিনিট লেটে ঢুকছে হ্যাঁ শাস্তে সে কত সেকেন্ড ঢাকা ভার্সিটি ফার্স্ট আগের ইয়ারে ও শাস্তে পাঁচ মিনিট লেটে ঢুকছে কারণ ওর সেন্টার এত দূরে ছিল যে ও যাইতে পারে ঠিক টাইম মতো ঠিক আছে সো শাস্তে সেন্টারটা একটু দেখে রাখবা সো দ্যাটস ওভারঅল শাস্ত প্রিপারেশন এতটা ডিপ না বাট আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে ধন্যবাদ সকলকে